ഹായ് വിവേക്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ രാജ്യം പിന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മഴക്കെടുതിയാൽ വിവരങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഒരു തുടർക്കരയായി മാറുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനാവാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ മഴ ശമനമില്ലാതെ തുടരുമ്പോൾ അതിനെതിരായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകളുണ്ട് പ്രളയത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനുള്ളത് ദുരിതബാധിതർക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ആ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ കൈ കരകയറ്റുന്നതിനായി നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഒരു മഴയും കാണിക്കരുത് കാരണം നാളെ നമുക്കും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാവാം അവരാരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും കരുതിയിരിക്കുക ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ സഹായിക്കുക മഴ ശമനമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഈ സമയത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നദികളെല്ലാം തന്നെ കരകമിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക രണ്ടാമതായി കൊച്ചുകുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ വെള്ളത്തിൽ കഴിയ കളിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് മുൻപും ശേഷവും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക തിളപ്പിച്ചറിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഭക്ഷണം ചൂടാക്കി മാത്രം കഴിക്കുക മഴ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിൽ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക വൈദ്യുതി കമ്പികൾ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരെ വിവരം അറിയിക്കുക ടോർച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ മുതലായവ എപ്പോഴും തന്നെ ചാർജ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പനി തലവേദന എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യുതി സഹായം നേടുക വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക പ്രകൃതിക്ഷോഭം മഴയായി മണ്ണിടിച്ചിലായി ഉരുൾപൊട്ടലായി നമുക്കിടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമല്ലേ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക അതിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും മണ്ണിനെയും മലകളെയും സ്നേഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും പ്രതികരിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതയിലെ ഒരു വരി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് പകയുണ്ട് ഭൂമിക്ക് പുഴകൾക്ക് മലകൾക്ക് മഴക്കെടുതിയിൽ പെട്ട് വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാവുന്ന എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു ദുരിതബാധിതർക്കായി ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം ഈ പ്രളയത്തെയും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്